Y se definieron las semifinales de este campeonato mundial sub-20 de la FIFA. Estamos hablando primero de Italia. Forza Azzurri venció a Corea y por eso jugará con Uruguay. Y eso que Corea hizo un partido realmente tremendo, tremendo, extremadamente parejo. Hay que decir y hay que ser claro porque es cierto que Casadei abrió el marcador muy temprano, apenas cuarto de hora del partido. Después de esta gran jugada colectiva, definiendo allí al ángulo. Pero Corea, desde este lateral en forma de centro, llega una jugada polémica que el VAR la clarificó. Fue penal, claro que sí. Por eso, tras la falta de Zanotti, llegó la definición con el empate de Senguo. Pero Pafundi en el final metió este tiro libre tremendo para que Italia sea finalista y el domingo a las 18 horas en el estadio Diego Maradona de La Plata juegue la final Corea irá con Israel por el tercer puesto a las 14.30 18 horas por la televisión pública para todo el mundo será el partido final que todos esperaban estar Italia y Uruguay, Uruguay que le costó mucho pero venció por 1 a 0 a Israel previo a este partido el informe de nuestro querido compañero Juan Carlos Fernández Televisión Pública Noticias viviendo intensamente la Copa del Mundo Sub-20 se desarrolla íntegramente en nuestro país estamos en el momento de las semifinales Uruguay finalmente es finalista del torneo y lo logró aquí en el Estadio Único Diego Armando Maradona de la Ciudad de La Plata ante un rival que se la hizo muy difícil, muy peleada. Estamos hablando de la selección campeona de Europa, sub-20, Israel. Un gran partido con nociones tácticas, técnicas, con profundidad. Le falta algo de eficacia, es verdad, pero concretamente le complicó la vida a Uruguay que recién pudo a través de Anderson Duarte, hombre de la selección, goleador, pero además convocado por Marcelo Bielsa para la próxima selección mayor en este proceso que encarará el técnico argentino. Hablando del goleador, estuvimos con él, Televisión Pública Noticias, en zona mixta para lo que significó la clasificación a la final del seleccionado uruguayo de fútbol. Sin duda, la verdad que, que era un rival durísimo, como todas las selecciones, ya lo, lo he dicho varias veces. Pero bueno, nosotros trabajamos, analizamos los rivales y bueno, yo creo que otra vez se demostró la clase de selección que somos y la garra que tenemos para dejar todo dentro de la cancha. Anderson, han hecho una gran Copa del Mundo en términos generales, pase lo que pase en la final. Sí, sin duda que sí, la verdad que, que muy contento, hemos hecho un trabajo excelente y bueno, esperemos poder salir campeón porque es la palabra que estamos muy ilusionados con eso, pero bueno, seguiremos trabajando y recuperando para, para la gran final. La última tiene que ver con la selección eh, celeste, con, dirigida por un argentino que es Marcelo Bielsa. Te han convocado, esto significa una satisfacción, una doble satisfacción, una final sub-20 y convocatoria a la mayor. No, sí, sin duda, como, como dijiste recién, la verdad que muy feliz por, por esa convocatoria, que, que Marcelo esté mirando para abajo, la verdad que, que, que es bueno, pero bueno, hay que seguir trabajando eh, humilde, con sacrificio y seguir laburando día a día para, para no quedarse con eso, pero ahora en mi cabeza está enfoco, estoy enfocado acá y bueno, el después vendrá después. Sí, sí, obvio, Israel sabía, sabe cómo aprovechar ese espacio, sabía cómo llegarnos, lo hicieron muy bien, pudimos controlar lo más que pudimos y bueno, por suerte encontramos igual que nos dio la ventaja. Cuando no se puede jugar... Hay que tratar de ganar como se puede, aunque sea con un rebote. Y esta era una semifinal. Sí, sí, como si vos, al principio nos costó. Después de un tiempo encontramos un poquito más la pelota, encontramos un poco más de juego, encontramos el gol. Y bueno, y a pesar de la cancha, a pesar de todo, eh, estos, estos compañeros quieren todo y la verdad demuestran cada partido y eso no.